De esta puerta, la de la farmacia de consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los afiliados, pensionistas y jubilados deberían salir con fundas llenas de medicinas, pero salen así, con las manos vacías. Yo necesito medicamento para el dolor de cadera. No hay, no hay. Mi esposo sufre convulsiones. Ya tenemos, ya se puede decir, dos meses viniendo a consultas y no hay ningún medicamento. Él toma tres veces balcote mañana, tarde y noche y cada frasco me cuesta 20 dólares a mí. Aquí en Stop ya no quedan ni las medicinas más sencillas. No encontramos ni siquiera paracetamol. Hay que buscar dispensarios o prestadores privados donde al afiliado le den la medicina. Tampoco esperanzas. Pues aunque los hospitales de seguro social fueron declarados en emergencia al término de la semana pasada, nada cambia. Que no hay medicina hasta siquiera el mes de septiembre y ni siquiera hay fundas para meter la medicación. O sea que está pésimo. Y esta es una situación crítica generalizada. Elsa, por ejemplo, llevó a su mamá, quien sufre de hipertensión, al hospital Los Seibos donde tampoco sus medicinas le dieron. En el, los Seibos no hay, mi mami se hizo atender allá y allá no hay, ya de hace dos, tres meses se le está comprando a nosotros la medicación de ella. El usuario Antonio Borja de Twitter recientemente contó que su mamá de 68 años acudió a su cita en un hospital de Líes en Quito a hacerse una radiografía. No recibió sus medicinas porque tampoco hay. No tiene ni fundas de papel para entregar los rayos X, contó. No es caridad, son las aportaciones de toda su vida, pues 30 años trabajó. A Mercedes, quien actualmente tiene una fractura en el pie y este martes se fue sin medicina, sin órdenes para radiografías y sin su próxima cita. De los 100 dólares de pensión que recibe le descuentan la aportación al IES. Se pregunta para qué. No me puedo hacer atender en el Ministerio de Salud Pública porque estoy asegurada supuestamente, pero ¿y cuál es el beneficio? Al menos yo por ahora, porque me quedé sin trabajo, estoy pagando mi seguro voluntario, haciendo un esfuerzo y no hay medicina, imagínense. La emergencia estará vigente por 60 días, es decir, desde el pasado 14 de julio hasta el 14 de septiembre próximo. La la declaratoria llegó 27 días después de que el gobierno declarara en emergencia a los hospitales del MSP, a donde las medicinas, según se ha dicho, sí empezarán a llegar a fin de mes. Lisa María Heredia, 24 horas.